ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷനായി അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിന് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നൊരു പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ജെയിലി പെയിൻറ്റിങ് എന്നൊരു വലിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഞാനും ഒന്ന് അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് അറിയാത്തവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ അത്ര വലിയ ജീനിയസ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രൈ മാത്രമാണിത് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ വൈറ്റ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പറിലോ ഒക്കെ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സർക്കിളാണ് ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അത് മൂണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സീനറിയാണ് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ബ്രഷാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂൺ വരക്കാൻ ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇയർബഡ്സ് ഇതുപോലെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് നമ്മൾ ഇതിലധികം യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സീനിൽ മാത്രമേ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ മരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പൂക്കൾ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു സീനറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് മുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാൻവാസിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ താഴെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ഒക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗം തിക്കായിട്ടും താഴെ ഭാഗം ലൈറ്റായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലിൻ്റെ അത്രക്കൊന്നും ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇതൊരു ട്രൈ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു ട്രീ വരക്കണം അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ട്രീ ഒന്ന് വരക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ട്രീ വരക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രീ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്രീ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ട്രീ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രീൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ
അപ്പോൾ ട്രീ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ട്രീൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിപ്പോയി ആരില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രാഞ്ചസ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സ്കൈ എഫക്റ്റ് വരുത്തണം മീൻസ് ഒരു ഗാലക്സി മോഡൽ ആക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലോപ്പായി പോയിട്ടോ കാരണം ഈ എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ പഞ്ഞി പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയ ഉടനെ തന്നെ പഞ്ഞി ആകെ എന്തോ പോലെ ആയി ക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ അതിൽ വന്നില്ല പഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വൈപ്സ് വെച്ചിട്ട് മായ്ച്ചെടുത്തത് മായ് അത് വൈപ്സ് വെച്ച് മായ്ച്ചപ്പോൾ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിരല് കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ശരിക്കും ആ ഒരു സ്കൈൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് സ്കൈൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇയർബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് സ്റ്റാറിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോ പെയിൻറ്റിൽ ഇയർബഡ്സ് മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒറിജിനലിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ജെയിലി പെയിൻറ്റിങ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട് പല മോഡലിലുള്ള ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ചാനലിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കമൻസിൽ അറിയിക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരിക പെയിൻറ്റിങ്സിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെയിൻറ്റിങ് അറിയാത്തവർക്കും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇയർബഡ്സ് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് സി ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഫുൾ നമ്മൾ ഇയർബഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാൻവാസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബായ്